。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 五系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 So 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 So APP 赞助播出。打开百事，助攻破案。本节目由打开百事把乐带回家的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。下载小芒 APP， 名侦同款抢不停。华生，华生，亲爱的福尔摩斯，你的搭档已陷入昏迷，请用桌上的手机将他唤醒。快醒醒！最后，大侦探用东东唤醒了他的搭档。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。纷飞。作为一个母系氏族的原始部落，西图瓦部落迎来了艰难的寒冬与饥荒。部落中女人拥有至高无上的地位，男人则需要在冰天雪地中拼命寻找食物。期盼着早日挺过这难挨的冬日。好耐冇翻来老家啦，咩感想啊？唉，其实啦，有啲唏嘘嘅。唏嘘乜嘢啊？毕竟我哋当年系俾人卖走嘅。呢个系我嘅高光时刻嚟噶，好多人想买买唔得噶。哦，即系三心有成啊！三心有成，老天爷，多谢多谢晒啊！终于逃离呢个老婆啦，终于可以跑晒啦。不，哇火！咁危险嘅嘢，点解出现在广场呢？这个他们是怎么把火保存起来的？对呀、啊，好厉害啊！好厉害啊！今天我们终于回到故乡，哦，西图瓦部落守则，给大家念一念，大家学习一下我们以前生活的部落。的相关守则：第一，首领特权，首领负责在家看管和分配食物，非特殊情况不会外出。看到首领白木雕，要一百八十度鞠躬并留下祝福。二，继承规则，首领由生女儿最多的女人继承，除非上一任首领另有指定。也就是说，这个是属于法定继承。这个是属于遗嘱继承，除非有遗嘱继承，否则按照法定继承，谁生的女儿最多，这个女人就是第一顺位继承人。品行不端之人不能做首领，所以这里有一个排他的条款。我的概念还基本准确吧？很准确，很准确。三男女权利，女人比男人大
男人听女人话，女人可以用食物来交换男人。嗨，三个玉米，三个玉米，<笑>我就只值三个玉米。婚配规则，这个就更好玩了。部落实行一妻一夫制，未婚男人不能拒绝嫁给首领。工作安排：女人负责摘果子、缝兽皮，除首领之外，男人负责打猎。如果所有男人都没有打到猎，那男人就都分不到食物。所以，男人是一个团结协作的这么一个关系。哎，这什么声音？那像是，感觉好像是什么东西从树上掉下来之后砸到了地面。对对，声音好像是从真首领首领家里发出的。对对对，我们去看一下。哥，走。首领，首领，首领，祖奶奶。我们要确认一下，首领已经归西了。先先先按照规则，先对对，一百八十度，来，一二三，开始。不，不，我天，你别成为下一个受害者。首领一路好走，一路好走。哎呦，怎么会出现这种事情？我们刚刚回到这里，就目睹了这样的惨状。哎，我看后面这里有塌了很多木头，这会不会就是刚才我们听到的声音？有可能。可能凶手行凶之后就踩踏这些木头，从窗户翻出去了。也有可能，我们先保护现场，不要触碰。你等一下，干什么呢？我去，我看一下怎么发生什么了。啊！郑首领，这位大姑娘，郑首领 ，Action！ 你干嘛？他怎么他怎么不动啊？他死了。他怎么走了呢？他不能走啊！他，首领。这段戏够了，准备了多久？这段戏？首领，<笑>出什么事了？出什么事了？首领走了。呀！你的毛！快快，让开！我要给首领鞠一躬。一百八十度，一百八十度，走好，首领。好呀、啊！哦，又来了一位，哎，我来了，首领。你是负责打鸣的吗？在部落里？鞠躬，鞠躬，鞠躬，一百八十度，一百八十度。天呀，天呀！本来约好了你要找我烫头，没想到你的生命却到了头。我的天呀，为什么会这样？一个又来一个，快来快来！不会吧？这边这边这边！哎呦我的天！这些软度软度真真不错。这家的，这位，这位，还认得我吗？嗯，还认得我吗？什么什么，真晦气、啊！你用三根玉米棒把我换走的，你还记得吗？这个不行的男人，哎呀，还有这个也是不行的男人。我们的故事慢慢再说。这是一个人的声音吗？
auto nie ma gdzie do nie nasarra! Wow, wow, wow. Oh, 接下来给大家念一下我们的甲骨文案件报告就碰到了惊天大案二十一年杀死他的嫌疑人就锁定在你们几个可疑人当中每个人介绍一下自己的名字和岁数何叫妹二十八岁我叫经理经理二十六五里头二十五辛苦了二十六我叫陈颠颠不是因为我陈<笑> 是因为我会放电我是二十三行了接下来我们去广场那边聊聊吧看看案发时候你们都在干什么其实我们两个在四天前遇到了一件很奇怪的事所以我们今天呢才从隔壁的部落又回到这绝不是因为想念大家当然也是对你是有一些思念对你有七兔啊二十一年一月二十四日的晚上我在外面打猎的时候被一种我在附近从未见过的野兽袭击了我在黑暗中隐约的看到了他的样子并且凭借记忆画下了他的模样哇青蛙侠他偷商又计较计较计较身后有尾巴尾巴尾巴所以他是小龙人是只有你一个人见到还是阿里郎也见到你见到了吗是我的兄弟
是什么关系？首先问一下我们的好朋友布啊和招妹，好，我就是这个部落，虽然不是最强壮，但却是最聪明的。我，我也是部落里面最会打猎的男人。我，我,我人生当中打到的第一个猎物，我给大家看一下。这就是我的图腾，啊，是一只野猪。哦，我说怎么最近那一季不更新了？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！他们是原来是很短的吗？不是那个，不是那个，是这样的。我告诉大家，在我们这个部落。自古到今，没有人打得过野猪，因为野猪实在太厉害。而我以这我的聪明，破天荒的打了一只野猪。因为这件事情简直太了不起，它绝对配不上这个奇迹，所以我们给它起名叫野猪佩奇。哦，野猪佩奇哦，还是佩奇呀、啊？<笑>那你这几年就靠打猎谋生？我们部落里的男人都是靠打猎谋生，打不到就大家都没吃的呗。打不到的就哪天打不到，整个部落里的人都不能吃。整个部落里的男人,、嗯、男人都不能吃。男人打猎打的肉是男人女人一起吃，但如果男人没有打到猎没有肉，女人吃女人的果子，但男人不能吃果子，就饿着。死者叫真首领，他。也是我的前任，啊？什么还有这层关系？下一位了啊！我叫无厘头，我是我们这儿那个美容美发部的。我们这儿呢，所有的发型都是我做的，像我头上这种呢，就叫浪姐小波浪。然后像刚才我们真首领那种呢，就叫红茶公主切。好。哦。然后像这位呢，就是非常普通的，就叫小啾啾。这还小呢。然后我跟我们首领的关系非常好，呃，她是我的姐姐。有血缘关系的姐。没有血缘关系，认的姐姐。啊，认的姐妹。对。然后这里边呢，也有一位是我的前任，那就是辛苦了，他是我的前任。好，到辛苦了来。呃，我叫辛苦了，我每天过得都很辛苦。<笑>在打猎这方面啊，其实我不太行，然后没有自己的图腾。你啥行？我有两呃两个前任在这里。啊？什么？啊，就这个型，<笑>跟谁在前，谁在后？他在前，他在后吧。我捡点儿，你捡点儿。我，你敢说我？对不起，你给我大声唬我了。都不要吵了，大家都注意一点。别这脸，你还没当上说，现在已经很乱了。你这怎么这个人？刀家伙顶了他。<笑>你往下说，然后嘞？我跟首领呢，就是因为那个级别差太多了，所以我跟首领不熟。嗯，哦、嗯好，好，不熟不熟行。垫垫，我叫陈垫垫，我放电是有原则的，只放二百二十伏的。<笑>但是我放电呢，只会对我的。前任放电，因为我没有前任。终于有一股清流了。数十年跟他现在好了，那你数十年跟他好了。你干什么呀你？动手动脚。你帮我弄他。<笑>我告诉你，咱们这一集游戏的名字就是黑泽明的一部电影，叫《乱》<笑>。太乱了。我虽然打猎不如和招妹打得好，但是我也打过，我打过的就是你李，啊，打过的可不止一条，加上他就两条、三条。我是最肥美的那条。垫<笑>垫<笑>跟首领什么关系啊？跟首领是很单纯的上下级关系，嗯、看都不会多看一眼。嗯，是你不多看他还是他多？<笑>他都不会多看我一眼。啊、哦，这样子，这样子。<笑>好，进。
，十个男人八个傻，七个呆，九个坏，还有一个非常乖，回不来。为什么？因为三个玉米棒把他卖，因为他生不出女孩。哎哎。大家好，我叫经理。如你们所见，我呀是一个非常幸运的女孩，在部落里，我生女儿生的最多，大家都非常的喜欢我。我不光能生女儿，我还非常幽默。有一天，老天爷下雨了，大家都说怎么办？怎么办？我说我有办法让雨停下来。我跟老天爷说，除了我，这个世界上还有更美的女人吗？老天爷顿时无语了，雨停了，谐音梗，谐音梗，无语了。哈<笑><笑>我就是这么幽默。<笑>然后再说一下我跟现场的几位人的关系啊。首先，这个最多嘴的，是我的第一任前夫，撒日佬，啊。然后我的第二任前夫，阿里佬，啊，阿里佬。<笑>你是专杀侦探啊！我的第三任前夫，辛苦了，辛苦了啊！我真的很辛苦。这就是我的三任前夫以及我的现任啊，邱爹爹。大哥，辛苦了。接着接着有点累，承让承让承让承让，没办法啊，承让承让。那你跟首领的关系呢？我跟首领也是好姐妹啊，你们也是好姐妹。当然了，哦，我怎么不知道？好，我们听到一个奇怪的声音，是在四点四十，然后我们赶到首领房间，看到的就是现在这个状况。所以大家说一下，今天下午四点四十之前，各位的行动线、时间线，好吧？从你开始。嗯六点钟的时候，我们出去打猎。十点钟的时候，因为我们没有打到任何猎物，我们非常沮丧地回到了部落。又是没有任何食物的一天开始了，而且我们已经四天没有打到任何猎物了。饥肠辘辘的。对。十一点一刻的时候，我因为一些私事儿去找了真首领，很短的时间我就离开了。然后直到四点四十的时候，我听到了一些声音，我就出来了。然后我就见到我久别的两位兄弟，萨尔朗和阿里朗。那这中间呢？中间没有发生事情。不是在哪？自己的房间吧。在自己的房间。嗯、好，那你这时间线也太太宽裕了，我天。好，下一位。我是上午八点到十点，跟着所有的女生一起去摘果子，但是今天也依然是一无所获的一天。十点半我就去找真首领去聊了一点私事儿，十一点我就回到了自己的住处，然后休息了一会儿。十二点到下午两点，像往常一样，大家就来找我做头发，然后我就给大家辛苦的开始工作。然后两点到四点依然是我自己的私人时间，我在自己的房间里休息。然后呢，因为我人缘特别特别好，大家都很喜欢我，所以每天到四点的时候，大家就都到我家里来结合，我们一起来缝兽皮。缝着缝着，到四点四十就听到了那个奇怪的声音。辛苦了，我们上午我们老铁们一起去打猎了，十点左右回的部落。十一点半去找那个真首领聊了一些私事儿。前面看见了，呃，十点半他留的祝福语和十一点十五，呃，和招妹。等一下，十一点半你去找首领聊，对，在哪儿看到祝福语？门口，在门口。门口有祝福语，相当于是打卡，打卡，打卡对。然后没聊几分钟，我就回我的那个茅草屋里去休息。然后十二点半的时候啊，记住啊，时间啊，十二点半的时候呢，我突然间又想要去找首真首领聊一些事。聊又变成闽南的，一个你能专一一点，就一个一个口音坚持到底。十二点十二点半的时候，又想找真首领去聊一些事儿。十二点半你又去找首领，但是我就是只是路过，没去了。所以这次没有留下祝福语。对，因为我没去。然后，然后我就一直在外头瞎逛，逛到四点，瞎逛，逛到四点
，在以往所有的案件当中，凶手用“瞎逛”这个词的概率大概是百分之八十左右啊。就只要有人说自己的时间线、哦，那我瞎逛，那不就用瞎瞎逛改成呃是改成溜达？<笑><笑>那个是百分之九十五，是瞎溜达吗？哎，踱步，踱步，踱步，踱步，踱步，踱步，踱步，现在投票百分百。<笑>前提进步，然后 walking， 然后然后四点回去了，四点二十他找我聊会儿天聊会儿天之后四点好好说四点四十分的时候突然听到一声巨响，爆。我就跑出来了，也就是说四点二十到四点四十，你们俩相互可以印证。对对。好，垫垫。我今天早上呢起来就做了点私事嗯。哎，不是打猎吗？可能起的比较晚吧，也。也打不着，主要是。早起做私事对，没有时间线，没有时间点。就是直到十一点四十之前吧，早上起来，这是个大私事儿。到十一点四十呢，我呢就在首领家的附近呢徘徊。<笑>现在这些有有有百分比的啥都不能用了。十一点四十就徘徊，徘徊的时候呢，我就发现一个问题，我啊，就看到首领啊，给一个人戴上了一个兽皮的头套。啊？这个头套呢，就只有两个窟窿眼儿，但是呢，具体是男的是女的，我不能分辨，因为他的。他的嘴巴被什么东西给堵住了，他只能发出这呜呜呜这种。那是啥法日朗啊？最重要的，又一个壮硕的男人带走了。啊？然后呢？十二点呢？我觉得我也今天早上大家都去打猎了，我也得去碰碰运气吧。然后一直打猎到下午四点二十，我就去了这个熏苦了他们家，跟他聊了二十分钟。到四点四十的时候，我听到门口巨响，我们就出来看一看。嗯，说的是打猎，说的是打猎，可能是杀人去了吧。我来给大家说一下，早上八点到十点，我们一起去摘果子了。对，摘不到，所以我饿晕了，在家晕到十十二点半，十点到十二点半，我都是在休息。现在好点了吗？现在好点了，现在好点。然后呢，十二点半完全醒来，处理了一点私事，然后呢，我们我们就去你家缝那个皮子了。对，十二点半到下午四点。对。你处理了这么久的私事，这是正事了。那你跟我踱步的时间也是差不多，大概是吻合的。是的，你好，你俩对上了，你夹在中间，垫垫，垫垫。谁跟你对上了？不可能了，我们不可能了。你兔子不吃窝边草啊，我跟他不可能了。好马不吃回头草。对，我不可能，我跟他不可能了。不可能。大家的时间线梳理出来之后，目前从四点到四点四十之间，存在两个双人组合，一个双人组合是两位女性，她们在一块缝兽皮。另外两位男士在一块聊天嗯，这个人从头到尾盯死他。虽然佢系我哋嘅好朋友嚟嘅，铁面无私，铁面无私，铁面无私。所以接下来我们进入到搜证环节。我阿里郎，张妹，啊张妹啊，以及毛里头，啊无厘头，我们一组，你们三个。一组，哦啊，好 ，OK， 来，搜证，上班
第一轮现场搜证，七名玩家分为两组，轮流取证，限时十分钟，每人可使用幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列拍摄十张照片。在我离开部落的这几年，我曾经去过了一个神奇的地方，带回了一些探案神奇的科技。哇！给大家介绍一下 ，OPPO Reno 六千四百万水光人像四摄，绝对超前。哇！看着啊，把你们每个人你看拍的皮肤水润润，哎呀，红光满面，真好看。自己拿，自己拿，自己拿，自己拿。谢谢侦探。啊！哇哦，哇哦！你真在部落生活过？哇哦！好吧，走，开始搜证。搜证。我们去现场看。先初步确认一下死因吧。嗯，好，来，翻过来。面朝下躺着。啊！哎，有血！哎，感觉像是被钝器击打的痕迹。这里也有一个象征我们首领的一个雕像。他这里有血迹，就是有可能他后脑勺的一个伤害是由他作为钝器击伤他的。如果说是见到这个东西就要鞠躬，鞠躬。那这个东西一般不会是在屋里，对，应该会在门口之类的地方。嗯、路过时看到首领白木雕，路过时，路过时，也就是说是通过门能看到的地方，在这儿吗？放的地方会是在这儿吗？哎，这有个东西，点火枪。首领玩的这么先进啊！首领打火机都有。神奇火焰在这里，照明取暖，烤熟食物。说明书呢？首领要搞个产业链。明白了。你看它有痕迹，它有拖过去的痕迹。你觉不觉得这个石头盆原来不在这里？石头盆原本是在这里。那、啊、这里有一滩动物的什么油脂？哦，这个上面也有油脂。而且有一个点就是油脂，其实从这里流下来，它不太可能会到这块石头上面有一个油脂，它可不可能是这边的石头？然后被烧化了以后，到这边来砸他这个木头，会不会有这么一个可能性？这里有个宝宝，你自己在这儿，我给你盖上点啊，别冻着哦。这个棚子不会这么坏吧？放这么高，我可就有点吃力了哟。没有。啊，这里有一个坑。这里有一个吃了一口的苹果，哎，这个苹果它是绿的，但是它被刷成了红色。我要来垫垫家。哇，这个景做的就好嘞。有什么蹊跷的？下面有吗？没有啊。嗯。
这个里面是什么？这个是啊，一个碎片。哇，最喜欢玩拼图了。这个能对上吗？能啊，耶、yeah ！正在售卖中，凶死！这下面什么？啊，找的就是你，全了全了。这是个啥？我不管心多伤，不管爱多慌，这不歌词吗？嗯。Action！ 不管心多伤，不管爱多慌，不管别人怎么想，你是我的信仰，要把你。带回我的身旁，那就不好意思了。哦，陈变变跟他说：“是谁说漂亮女生没大脑，只懂得暧昧和傻笑？”哦，果然是他喜欢她。不是吧？时间煮鱼，希望可以留住你。这个经理都干了些什么？经理太好笑了。经理有一张图叫“时间煮鱼”。时间煮鱼。我这屋真的搜半天就是一个爱情故事。我现在决定去别的地方看一下。时间还剩三分钟，广场再去看看。啊，就这点内容，不相信。你在扒拉啥呢？把它拍一下。我拍沉甸甸的好吗？好。这真的太暗了，看不太清楚啊。用我的手电。哇，萨尔郎给的这个东西真的好好用啊，还能照亮呢。嗯、无厘头，来给你看一下部落最强壮的男人。我看一下。<笑>我几天没吃饭了，能举起来。要不是几天没吃饭，我一一个指头能给他戳破。这个绳子是干嘛用？哎，是断的吗？而且有一个铃铛啊，很奇怪，是卡在这儿。嗯，按道理来讲，这个东西是拴在这个绳子上的，所以它会不会是通向隔壁？哎，这隔壁是什么地方？哦，是他家的院子。这是一个又高又密的篱笆。哎，看到两朵比较突兀的玫瑰花。这是不是某一个人身上的？哎，是我跟我戴的这个有关系吗？我当时头上戴了一个玫瑰花圈过来。哦、是的呢，是是一样吗？一样。你把这个花拍一下。好，举放在这一块。你的时间只有最后一分钟。它有动物的粪便，然后还有一个草料。这里看看来是养过一些什么东西。对。它这个，我我现在大概明白。它应该是拴在篱笆上的，嗯，一旦有人开这个门，就会响，它就会响，嗯，所以它相当于是个防盗装，嗯
，但这个防盗装置，这个绳子为什么会断？十秒倒计时开始，十、九、八、嗯、七、六、五、四、三、二、一，时间到，请离开现场。走了，走了，走。来，让我们一起拿出探案神器——芝麻卡门。探案神器，好帅、啊！你小心不要被我的高压电电到。这样帅到，帅到啊！被电到了，电到，电到，电到！啊，陈弟弟啊！快搜吧，没有时间了。许愿池一般有币的时候会在这里撒币。<笑>那我就去搜。哎、这是投石车的模型啊。这不是就是那只羊吗？这玩意儿挺，还有什么？这也是一只羊，你看看，哇，拼图游戏，我喜欢。这，请愿什么食物，什么什么，肯定还有。肯定还有，怎么没有啊？角落的石头，苦难。哦，又来了，不如跳舞，谈恋爱也要跳舞。和大妹，和二妹，和三妹，和四妹，这么多孩子，不简单啊！当当当当当，好，这这这，西图瓦修书，真首领修了合招妹，哇，熏哭了的家。鞋嘛，我先不换了，好不好？熏哭了的家，非常的小，狭小。好，来看一下啊，稀土瓦套娃，完全打不开，封死了。嗯，完全没有，完全搜错，障眼法。嗯嗯嗯嗯嗯，木头火柴，这么小个家，也啥都没有啊。哇、哦！哎呀，哎呀，连修两次，哎呦，熏哭了。这个是有意思的吗？哎哎哎，找到了！像屋子另一边有个皮，皮打开，你留在我们部落里的只有你的无能。真是总结了他的一生呢、啊，来把它拍下来。哇，好清晰呀、啊！这个稻草里边是，嗯嗯嗯嗯，叛徒，果然这里有东西啊！说锦鲤的，锦鲤是哪个锦鲤啊？屋里有四个孩子，金大萨、金二里、金三勋、金四晨。哇，你真能生啊！先生个大萨，又生个二里。<笑>这里没有内容，哼。小妹妹，我俩扯这个。哎。
苹果，有一些烂苹果，这烂苹果。你是把我的，你把我啥拿起来了？把你家的山，把你家的桌子。哎，你给我归归位，好吧？我还要使用呢。哼，还给你归位呢，给你归了累了我。屋漏偏逢连夜雨啊！我把这屋给干漏了，怎么着？哎呦，前我翻这样，我都不忍不忍心再翻了。现在还剩下把这个拆了。<笑>你的时间只有最后一分钟。家有啥可搜的啊？哎，萨不行，换一个吧。李不行，换一个吧。勋不行，换一个吧。没想到陈也不行，帅哥竟然没点用，换一个吧。陈，我没想到你不行啊！陈，陈，我没想到你不行啊！陈，谁说我不行？修了都给，我怎么不行了？说你不行，你就不行。你再说一遍，我说你不行，你就我啊，我说你不行，你就不行。妈呀！十秒倒计时开始，十。九、八、哦、七、天六。审讯通知：经理，请于今晚十九点到广场接受真首领的审问。一，时间到，请离开现场。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦，对不起对不起对不起！哎呦喂！我你你。我没杀人，完了完了完了！不是不是，你怎么能这么弄呢？不是不是，误会误会了误会了。这孩子的胳膊很难受，你不觉得吗？他这他这样是什么舞蹈？误会了误会了，这样这样这样对了吧？<笑> Say hi。幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列，记录清晰时刻，第一次集中推理。我们现在先简单的梳理一下他们大概的人物关系。好。张妹，何张妹，她跟首领是有过夫妻关系，对，是她的前任。他和他是现在的夫妻关系。他跟他有过，他们是姐妹关系。基本上人物关系就是这样啊。嗯。好，把把嫌疑人叫进来，开费了，开费了。哎，远看像不像六个一样的人？<笑>真的很民间呢，这张照照片往上一摆，我是哪个是我呀？你不用看了，满墙都是牛魔王和红孩儿。<笑>牛魔王、红孩儿中间加个孙悟空，然后那红发是铁扇公主。梳理完了之后，就会发现整个部落乱，就乱在了姓金这一个人身上。大家可以看，从他这儿出去了多少个小箭头。哎，厉害厉害、嗯！哎呀，惭愧惭愧！<笑>你看看人家，对你看看人家。哎呀，惭愧惭愧！哎，来吧，咱一个一个来。首先，就你，你，丑死死你！来了，来。哎呦，哇，能搜出这么多东西来啊！我到了我们西土瓦部落的广场，这个广场上面有个许愿池，上面有一些许许的愿的一些兽皮的条。那么在里面呢，我就选两条，我觉得。跟真手里比较有关系的来说一下，第一个呢是在今年的一月二十四号，他说又到了最难的冬天，果子摘不到，猎物打不到，我祈祷今天能去遥远的日不落，讨到食物，大概四天后晚上回来就可以给大家分吃的了。真手里，这是他在一月二十四号写的，然后二十七号在日不落只拿到了一坨肥肉，我只好提前回来了。
，我祈祷能够天降食物，让我们西图瓦的子民活下去。这是他在昨天在许愿池里许下的愿望。那么，在这个许愿池当中呢，我发现了很奇妙的东西，在许愿池里面有两枚。材质非常奇怪的圆形的许愿币或者任何的东西，然后，奇怪的事情发生了。这个材质上有这样的符号，跟我们现在部落用的符号完全不一样。这是什么？然后他们的背面出现了一个很古怪的符号，也不是我们部落的文字。这是什么？摸啊摸摸，马里奥。因为我非常聪明，我觉得有点像个 M。无论是这个符号也好，还是材质也好，都预示着我们可能和一个未知的世界有所联系。哦，我们生活在冒险岛里。我们现在可能是一个游戏，各位，我们是在个游戏机里生活在。另外一点非常奇妙，我们作为这个部落的人都知道，我们是非常害怕火的。火在我们部落本来是一个非常恐怖的存在，直到今年的一月二号，首领留了一个言给所有全部落的人，告诉了大家一个巨大的改变。我们曾经害怕火，因为火会烧死人和动物，烧焦树木和草皮。但我找到了保存火种的方法。第一，我们可以用火种点燃木头，在漆黑的夜里照明。第二，烧一堆火可以在冰天雪地里提供温暖。第三，火还能烧熟东西，食物会变得更好吃，也更健康。此外，火还有很多很多的用途。以后。我再教大家怎么做。嗯，我觉得，呃，我们的首领应该是一月二号前遇到了一些我们不知道的人或事，让他整个人被开化了。嗯，他对于火的理解跟之前我们的常规理解不一样，让他突然发现火可保存且可利用。下面我想问一下，就是我们的侦探。哦。如果我没有记错的话，你回来的时候，从日不落，有带来一个美丽的花环。OK， 好，请问你在之前有跟我们的真首领有过任何的交集吗？没有，但是我四天前曾经打到过一只羊。正当我高高兴兴。把萨日朗花的花环套在羊的脖子上，因为那是我们日不落的一个祭祀的传统，就打到猎物，你必须要套上花环，表示对它的生命的尊重，然后才能把。红的萨日朗，对，才能把它带回到我的。然后呢？发生什么事情？结果，你猜，你猜一猜，你猜，你猜，你看又惹祸了。你非得带他，你说就是你他你我啥都没说，我说发生了什么事情？你必须要套上花环，表示对他的生命的尊重。红红的撒日郎。哦，我刚刚唱了一句是吧？对你带的。完了，又要唱一个小时。奇怪的神儿啊，什么神儿啊？他长个里根儿了。阿里郎，现在是双侦探制，你有权打他，我有权打他。就出来了那只怪兽，那只怪兽将我打晕了之后，拖着我的羊就跑了。我没有找到羊，但我有在真首领旁边的小院门口的小院子里的地上。找到了一朵不属于我们西图瓦部落的萨尔朗花，这就是你的花儿。对，在他的院子里面呢，我没干别的，净扒在地上找了。另外呢，我又找到了，这是一块金里的鱼鳞。在这里，我想问两个人，一个是沉甸甸，因为你说你曾经捕过两条金鳞，还有一位就是金鳞本人，请问。这个你们谁出来认？我先说一下，我先承认这个与我无关，因为我并不是人鱼公主。啊、我,我记得你身上是没有鳞的。嗯<笑>
，不是他身上没有灵，就是他的饰品或者是跟他有关的东西，没有。不知道。现在第三个问题出现了，就是在真手里的肚皮上，啊，有一个非常明显的圆形的印记，这么大，有这么大哦，这是真手里的胎记。侦探，下面我就去了无厘头的房间。首先，我跟大家分享一下无厘头每日安排，他早上六点日出。他八点才会起来，上午八点到十点摘果子，十点到十二点自由行动，十二点到两点给部落女人做头发，下午两点到四点独自睡觉。嗯嗯。然后四点到晚上六点日落，女人集体缝兽皮。嗯嗯。然后在他房间里面有一个非常可爱的宝宝，这个宝宝是我们现场的。一个人的，我非常非常怀疑他是辛苦了的，因为他叫吴大勋，好明显啊！在二零年的十二月，就是去年的十二月，发生了一件事情，就是西图瓦的修书，无厘头抱着吴大勋。然后朝着熏苦了泼了一瓢，有着很多鱼骨头的坏水，然后把它给修了。嗯，能讲讲这个事儿吗？这个刚开始我就说了，这是我的前任。嗯，我们俩在一起的时候，我看这个面相，我就觉得哇，一定能给我带来好运，带来机会，再来一种往上冲的动力。然后呢，我就跟他好了。考完之后，我辛苦怀胎十个月呀，哎呀，中间经过了无数的苦，无数的难，生了一个儿子出来，把我给气的，要你有何用？这个时候我不能再忍了，我不想给他第二次机会了。我是一个当断就断的人，一泼脏水泼出门去，以后再也不相见。就这样，我就把他休了。干得漂亮，就因为没有给他生出姑娘来。对，孩子才两个月大，但是我不怕，我自己可以养活。可以的，没有关系。所以泼脏水是咱们这儿的一个习俗吗？对，出去了，泼出去的脏水再也回不来。没表现好。最奇怪的一个物物证，我想要请无厘头非常认真的回应一下、哎，在他房间盆栽的下面有一个被咬了一口的红苹果，被咬的这一圈痕迹里面露出了这个红苹果的底，也就是说，它其实本来是个绿苹果。嗯，为什么一个绿苹果被刷成了红苹果，而且咬了一口？嗯，这到底怎么回事？首先，它就是一个红苹果，它不是一个绿苹果。嗯，然后这一口呢，确实也是我吃的，是在一月一号的时候我吃的。一月一号，是我吃完之后，它那个边迅速就变成了绿色。我忽然间想起，在我们部落有一个传说，就是一种有毒的苹果。你咬下去之后，它的周围就会变成绿色，然后你就会中毒身亡，所以我就没有再往下吃、啊。谁给你吃毒苹果？苹果怎么得到的？就是在我们部落里出现的一个苹果，但是我也不知道它是怎么来的，因为那个时候我们打果子很容易，然后我就吃了这个毒苹果。所以这一口这一口也没事儿。吃完之后我就发现不对，但我身体确实出现了一些异样。我知道是什么样的异样。嗯，在他房间的桌子。后面挖了个洞，里面塞了两张极媚的交换日记，一个是西土二十年十二月二十日，首领对无厘头说：“又到了可怕的冬天，还好有极媚你爬到最高处摘果子，如果不是你，我们肯定被饿死了。”无厘头回答：“您真首领愿意把我当极媚，我一定爬得更高，摘得更多。”真首领又说：“哦，对了，你有新的发型设计吗？我一辈子都是这个发型。”无厘头说：“对不起，我只会这一种发型。”这里面呢有两个信息量，大家给一下。一个就是无厘头是我们部落的女子里面爬得最高的女子，她身怀绝技。第二点，她只会一个发型，就是我只会这种，就是这个什么小啾啾头、米奇头。哎，到了二一年一月八号，也就是刚才他说的一月一号，吃完果子差不多一周以后，嗯，事情就变了。真手里说：“吉妹，你给我弄的新发型，我好喜欢啊！叫什么来着？”无厘头说：“叫红茶公主切。”哦，我就知道你会爱上这款发型。首领说：“哦，对了，冬天又到了，最近你怎么没摘到果子呢
无厘头说：“对不起，我身体不太舒服。”两个讯息：第一，突然无厘头 get 到了一个新发型，叫。红茶公主切，也就是现在死去的真手里戴着的这个发型。另外还有一点，哎，他突然不能登高摘果子了，不变了，变了，身体怎么了？我吃完这个果子，我发现我登不了高了，体力不行了，就是爬不上去了。等于这个果子剥夺了你的劳动技能，对，就哪怕最矮的树我也爬不上去，所以我再也摘不到果子了。嗯，那红茶水果切呢？红茶公主切水果，那个好像就是突然间的饿了吗？你是啊，想吃水果捞了是吗？发型这个东西好像就是灵感上身了，突然有灵感了，突然间就会做头发了，不应该。突然间，你知道那种就是才华，他一下把你从体力型人才变成了技术型人，有可能艺术的智慧之果呀。对，啊，就是那个游戏游戏的开发商啊，可能就是把这个角色升级了，给他植入了一些新的技能，这跟那个真真首领会用火了是不是一个道理啊？反正我就突然间有了艺术的感召力，但是干体力活确实是不行了，什么也使不上劲儿。到目前为止，我觉得，呃，无厘头好像还没有浮现跟真首领的任何的杀机。嗯，在真首领的床下，被他的尸体压到的地方，草堆里面有一张兽皮，干干净净，好像看不到任何东西，但仔细看。它上面是有字儿的，非常的模糊，但是还好我们有 OPPO， 耶、yeah, ！拍下来之后，依然能够看到每一个字。西图瓦部落传位书，传位。我真首领决定，死后将部落首领之位传给。无厘头，无厘头，怎么会是我？我没有女儿啊！呀，不是你啊！我又想起欢呼啊！他走了。<笑>你受不了是不是？我受不了，但没关系，没关系，你不用慌。你知道你为什么不用慌吗？如果这样的话，谁最希望首领现在就死？他，我投票。然后品行不端的人是不是不能当首领？对，品行太不端。那最后谁能够当首领呢？但是品行不端的是是不是我？刚才我们俩配合完成了一段推理，你发现？<笑>为什么我品行不端？一个整个人物关系里最乱的人说，品行不端的就是他。<笑>好，所以呢，我我想问一下，我只问你一个问题，你知不知道这个？嗯、我真的不知道。不对，他最希望首领死的时候，这个遗嘱清清楚楚的摆在首领身边，而不是经过处理，自被抹掉。是的。哇，侦探！哇，侦探！哇，侦探！这个时候谁最希望不传给我？我知道了，你好，因为我的丈夫一直知道我想当首领，所以他最后把这个皮耶来。这往我身上甩锅又有什么意思呢？这个推理是啥意思？你这时候把丈夫推出去是吗？也有可能丈夫为了守护他的爱情，去掉了这个字，让自己的妻子仍然有当首领的可能。另外还有一种可能，有一个人曾经被一泼脏水赶出门去，怀恨在心，他不希望自己的前任当上首领。啊！你跟人家打架，我说的就是你。我希望他能成首领。好，现在没有人认，对不对？没有人认，那我就知道了，这事儿谁干的，谁就是凶手。关键性证据。不然的话，可以出来认了。真的，我就找到了这些关键性线索。我，你有怀疑的对象吗？我,我还是怀疑，非常有可能在首领死后登上首领位置的无厘头。我现在对他的感觉比较强烈。嗯，好的，只对你有感觉。
，接下来陈爹爹，陈爹爹，不是因为陈，是我会放肩。哎呀，莫田他穿这个衣服显得好雄壮啊，像个熊一样。哎呦呦，哎呦呦，这肚子。我呢，去了招妹的房间。嗯，发现了各种各样的连环画，有一个上面写着“不如跳舞，谈恋爱也要跳舞”，然后上面有五个女人，经理呢做了一个这个地板动作，做做了一个地板动作。你还有这一招？经理，能重现一下不？你这什么料？他重点是这只手是悬空的，顶了一百个玉米，看到没有？这样单手支撑。对，这些都拿了小苹果，看到没有？对，然后无无厘头拿了两个榴莲，拿着榴莲劈叉，想要博我的欢心。真手领，两手空空，啥也没有。未婚男人不能拒绝嫁给首领，所以我觉得这个就是他在每个女人心中的价值。是，嗯。到处招妹，难怪叫招妹呢。招妹这件事儿，你讲一下吧。是因为这样，我是老四，啊、嗯哦，我之前有三个哥哥，嗯，我妈妈是非常能生儿子，哦，她也很着急，那却怪你爸，那这部落地位就比较低嘛，非常低。但是自从有了我之后，连着生了四个妹妹，那你是真招妹，我真是真招妹呀、啊。我是真招妹呀！我姓甄，姓甄了。我是何其招妹呀！何其招妹。然后呢，我一下子我就在部落里面敞开了名号。部落里面传言，谁拥有了何招妹，谁就能拥有女儿。啊！我其实其中也不是没有考虑过。各位啊，但因为我们部落有守则，只要首领开口，我就必须去跟首领结婚。于是我就嫁给了首领。对，理解理解。但是呢，在西托瓦二十年十二月的时候，真首领向你提出了一纸休书，把你休掉了，因为你连着为他生了四个儿子。其实再等等，他们家传统就是四个儿子以后，<笑>是真的，就差一下，一下，我真的就是，哎呀，然后后来就又发现了一张画吧，何招妹的旁边就画了一个叉，是吧？嗯，上面写着任何女人不得再娶，就是你不能再被任何人娶了，是吧？对，对，就是他忍无可忍。他生了四个孩子，忍无可忍。他不但把我逐出门去，还命令部落的女人不得再娶我。对，就是要让你单身，所以形成我的一个恨，这是我的一个恨，让、啊、我变成了一个不能、没有人要的男人。然后我就发现，在二一年的一月十五号，嗯，招妹写了一封请愿书。这个请愿书呢，已经被撕啊，还是剪啊，已经七零八落了。上面能看到请愿书、易买卖，然后分食物，然后等等等等，然后还有具体的日期。嗯，然后后来在他的围栏的旁边发现了一堆石头，然后在最底下发现了三个最大的石头，石头的正面写着“男人苦”，然后背面是画着一个女人拿着食物去交换一个男人，就是表示男人是可以被买卖的。在我们这个年代，然后还有一个就是那个男人，他每天都想吃吃点肉。对对，这个是印证着我们还有一条，就是男人是基本上没有资格吃肉的。然后最后一个就是打猎很辛苦，有可能不单食物回不来，连自己也回不来。是这样的，因为打猎特别难，所以我们每次呢都会非常用心的排兵布阵，就是能够让我们的战斗力加强。因为我是最聪明的男人，但是呢，因为。野兽实在太凶猛了，就算是我们布的阵再用心，每一次都不是说所有的勇士出去打猎都能平安的回来。这些打叉叉的，就是在狩猎的过程当中，不幸被我们的猎物攻击，我们部落已经失去了九十九个兄弟。我特别特别的难过，我觉得不能再这么下去，所以我就领头，想要跟我们的兄弟们一起向首领请愿。这个男人苦就是我们的一个宣言，我写了三条，第一条不得买卖男人。第二，男人
，没有捕到猎物，应该也可以有分食物的权利。第三，男人应该比以往分到更多一点的食物，就像女人一样。嗯、要抗争了，这个不行，对，要起义了，没必要。男人就喜欢搞这种事情，其实有什么用？无聊。我把这个拿去给首领看的时候，他呵呵一声冷笑，把这个皮质的许愿书碎顺手撕得粉碎，摔到了我的面前。男人好幼稚，长不大。我觉得活干的太少了。至死是少年，最<笑>多也不过是青年。<笑>活干的还是太少了哈，闲的哈还是有闲能闲出来写这个。还是起义，还是不累。真的。兄弟们的斗志都被我点燃了，所以你发动起了整个部落，除了他俩之外，所有的男人。对。再看最后一个吧，最后是最后一张图，是我觉得最奇怪的。这儿必须有东西，你看看，就是在西土瓦二十一年一月二十七号，也就是昨天昨天晚上的时候，这个剪了这个叫什么一刀切是吧？红茶公主切，<笑>红茶公主切的这个真首领，手里拿了一个电棒，还是荧光棒，还是什么？这是我们没有见过的东西。什么？啊、这怎么会啊？<笑>他说是骗子，然后招妹在那跟他生气。就是、你看看，什么意思啊？这是什么意思啊？呵，这是什么？就是我说，我们一起在真首领的床底下发现了这个棍子。这什么东西啊？这个，就是这根棍子，就是这样的。啊，这什么？好可怕！昨天晚上六点，我在树林里面做最后的努力。嗯，我非常想找到点什么吃的，因为我们已经将近四天没有吃任何东西了。这时候。我突然在树里面捡到了一根样子非常奇怪的棍子，上面还有圆形的小小的凸起。我按下去之后，这根棍子居然发光了。然后我就拿着这棍子，就指向了一棵树，之后那个树哐就倒了。我当时哇哦！我不敢相信我自己的眼睛，我应该就眼花了。我就拿第二根手柄试一下，发亮，顺着那个树哐，第二根树也倒了，我无悔。一棵树上去就这样轻易的放倒，啊，何况一个猎物呢？哦，一个人什么人？猎物。我当时想的最简单一点，这成为我与真首领谈判的最有利的条件。我就说我找到了一个神奇的东西，这根棍子能帮我们捕抓猎物，而且可以让我们衣食无忧。真首领非常高傲的说：“放在那儿吧。”像他说的这句。于是我就回去了。七点钟的时候，我迫不及待的跑去问首领，怎么样了？是不是非常非常的神奇？真首领接过之后，他就摁了那个东西，之后毫无反应。说什么还要提高男人的地位？这根棍子跟你本人一样，就是个骗子。真首领不但没有答应我的要求，还拿走了我的棍子。这也是我后来萌生杀意的原因。这就是我发现的所有的证据。做吧，点点，你怀疑谁啊？我觉得肯定是行为不好的，品行品行不端正。你别指我啊，手指指。我这歪的，我这手指是歪的。你看这品行肯定，品行肯定不太端正。发型师上，我了，我。我主要去的是，你背影特别像《西游记》里巡山的那种小妖，金角大王，你转过去，转过去，特别像那种巡山的小妖，而且级别还特别低，而且那个羽毛又有点像小脚，是不是？我主要去的是沉甸甸的家。哦。然后见证了非常非常情绪饱满又热烈的爱情故事。哇！因为我会放电。是有三张图画，第一张是金理在这儿手舞足蹈的跳舞，旁边一群人在看，后面呢就是沉甸甸。金理说：“用一把石刀，怎么把一块肉可以分给两个人吃呢？”我告诉你们，给其中一个人一刀，另一个人就可以自己吃一整块了，哈哈哈,哈。
哈。他说完之后，沉甸甸的后面鼓掌大笑。他是个脱口秀演员。<笑>是这意思吗？第二张照片是经理站在这儿，对，然后呢，陈甸甸拿着一条鱼给他说：“是谁说的？漂亮女生没大脑，只懂得爱美和傻笑。你看你说话的表情多么得劲啊！难怪不怕我爱上你，甩不掉。”送给了你一条那个鱼。嗯，第三张照片又是一堆人在旁边，然后首领确实有给经理一条这个鱼。那那个鱼是怎么回事？那个鱼是这样的，因为在我们的部落有这样一个规定，就是我们凡得到食物都要给首领，让首领来分配。所以首领呢拿到这个经理就说：“哎，那你吃吧。”然后我们就切了生鱼片。那天我们大家都吃了生鱼片，不光我一个人，非常美味。那鱼切完之后，鳞呢？鱼并不是由我处理，而是由男人们去处理的，因为我不可能做这些脏活累活。但是鱼是给你的，你交代给谁去处理了？快说说，老公。是这样啊，你看。从小我就是一个打猎天赋不是特别好的男孩子，嗯，然后所以我每次打猎呢，都是高高兴兴打猎去，哭哭啼啼回家来啊，因为每一次都是空手而归，一无所获。但是呢，我身边有这样一个女神，就是她呢，特别特别会讲笑话，讲的那个笑话呢，就能抚慰我受伤的心灵。所以我就是从小就想，如果我能长大，然后有一身好的本领，然后能够打到很多的猎。然后能够让他开开心心的把我娶回家，就是我人生最大的一个梦想，所以我就一直暗恋着这个女神。然后直到去年呢，我真的打到了我人生中第一个猎物，那个猎物就是这一条锦鲤。对，我就特别开心的把这个锦鲤拿给了这个我的太太看，然后拿给了这个这个我们的首领看，上交了。然后呢，特别特别开心的这个日子里，我就顺水推舟。然后向他表白了，就唱了那个那首歌，嗯，他就答应了我的求婚，我们俩就开开心心的生活在了一起。哦、而且我也是把锦鲤的鳞片呢做成了项链，嗯，戴在了自己的身上。他们得到鱼之后很开心，所以下一张就出现了这个时间煮鱼的照片。是，经理守着一个锅，里面是这条鱼，上面写着“说好不分离，要一直一直在一起”。现在我想告诉你，绝对不是童言无忌啊！啊<笑>就我们俩这个结婚一年的时候，他就怀了我的孩子，但是呢，突如其来的就是在十二月的时候，他就突然说要休了我。你会有这一天的。然后我问他到底为什么，他就说我不够好。对，当时怀着呢是吗？他刚生完，刚生的那个瞬间就是那个交接点吧，临界点。啪，休啊！然后我都没有来得及见到我的孩子，也不知道是男是女。那会儿对，不知道。就他说我要生了，我要生了，你走，就是这种。我也不知道为什么。哎，这有一个非常奇怪的事情，就是我被用三根玉米棒卖出去的时候，也是说我不够好。但我直到今天，我都不知道自己不好在哪。我到底是，咱俩有孩子吗？有啊。为什么我从来没看到过？你有资格见吗？你一会儿到他院里，到他屋门口，对，都在。仔细看看，有一个最大的那个，长得最高的那个，就是你的孩子，叫金大丧。<笑>那遗传这咋能长得最高呢？我那个应该是年龄最大、个子最矮那个才对呀、啊。不是，他就永远这么高了。我、哦、就到那儿了。<笑>他就是年龄最大，发育的早，还没还没完啊、哦，还没完。就是他把我休了之后呢，我就被他赶到我结婚之前住的那个小茅草屋里了。嗯。然后那个时候我又去打猎，又去打猎，一直到今年的一月三号，就是我们二号不是发现了那个火种，可以利用火种了吗？一月三号我打猎，打到了人生中。第二个猎物，又是一条金鲤。金鲤那么爱吃金鲤，那我如果把这个金鲤不上交，给它做一个时间煮鱼的话，那它是不是会回心转意？我就没有把这个鱼上交，然后偷偷的给它煮了一锅鱼，然后它吃了。你知道为什么你敢犯这样的错误吗？为什么？你一年都打不到任何猎物，这一天你没有是猎物，<笑>大家也不会觉得奇怪。<笑>你就两年就打到两条鱼，这辈子就打就打到这两条鱼，所以上辈子一条，下辈子一条。然后他特别开心，我就正好趁热打铁，我就说，我说，如果我能多打点肉，因为他特别爱吃肉嘛
，你也能看得出来，对吧？何以见得？就是很聪明嘛，吃肉就对，又漂亮。立刻被说服。我说我尽量多弄点肉，你能不能不把我赶走？他说可以考虑。然后我就在那个许愿池许了个愿，我说希望。确实。我在许愿池也找到了你的这个许愿条幅啊，对对对对，又是一首歌，祈祷我像英勇的禁卫军，动也不动的守护爱情。你在回忆里留下的脚印是我爱的风景。一月二十四号。但是我在陈内念家里，在各个角落。拼出了一幅拼图，这是一个碎片。这个碎片的内容是正在售卖中，是沉甸甸的价格。下面应该是玉米，几根我只关心几根看这个距离，差不多应该有四根四根四根<笑>比你多一根你是三颗星，我是四四颗星。当时他是拿一百根玉米来。哎我也三个，<笑>你们俩都三个。然后接下来这个东西，就可以引起大家注意了。接下来这张照片，上面是一只羊，羊的旁边有羊毛，羊毛里面还掺杂了一点红色的东西。后来我仔细发现，是我们侦探头上的花瓣然后呢，它包在一张纸里，上面写着。我不管心多伤，不管爱多慌，不管别人怎么想，么想你是我的新娘的新，要把你带回我的身旁。这个是一月二十八号，今天，案发当天。对。为什么会有羊跟花瓣？是这样的，嗯，因为那天我不是说在许愿池里许下了我的心愿吗？嗯，那个许愿池真的很灵。就是当我许完愿之后，那天傍晚，也就是四天前的傍晚，我就在那个我们家的围墙的附近，就隐隐约约听到了羊的叫声。<笑>我说这不是羊的声音吗？然后我就把这个羊呢，我不知道牵去哪儿，因为我觉得拿回家如果被人看到就不太好，又得分。最重要的是什么？这个羊啊，我发现它肚子特别大，哦、我感觉它是怀了。照片上画着的，怀孕的小羊。我就觉得这个羊啊，它如果有小羊羔的话，是不是可以把这个羊羔生下来？羊羔生下来之后，再养还有奶。对，一边放羊，一边吃羊羔，一边再生小羊。哦，一边一边放羊，一边吃羊羔，自己构思了一个产业链，大家就不用饿肚子了。玩下去，你就成为匈奴人的祖先了。然后这个时候不是在那个许愿池看到真首领，他说他要出去几天，我说哎，真首领家那个院子正好可以养羊，我就把羊养在了真首领他们家。嗯，然后我就养了三天。今天早上我说有私事我就去山上拔草去了，我要喂我的这个这个羊去母羊，然后让它可以有营养。但是就在我喂羊的时候，我突然发现真首领好像回来了。为什么呢？因为我本来呢是把这个羊拴在他家院子里了，但是我今天去那个他他那个院子里，我发现羊还在院子里，但是羊脖子上拴了一根绳，绳是通到房子里的，而且那个绳上密密麻麻的拴了很多铃铛，就是羊一直在动。它是个对，就是我们看到那个那个铃铛一直在响。我说这下坏了，我现在拿也不是，不拿也不是，就是他肯定要把这个羊给宰了，对吧？嗯然后我拿呢，就我肯定没有办法，对吧？现在就拿，所以我就打算从长计议，杀了他，我就撤了。不对呀、啊，但是我在你房间又发现了一张纸条，这又是个什么东西啊？哦。是一月二十八号，今天中午十一点，我打开许久未见的院子，竟然在里面发现了一只大肥羊，一定是天赐肥羊。今天晚上八点，我就会杀了它，把它和一坨肥肉分给大家。这应该是首领写的。那为什么会在你这里？还有一个手链。这个不是手链，这个就是我那条项链，鱼鳞的项链。你是不是被首领发现了？没有，是这样，我就想从肯定是从长计议，等到天黑了，我想把它弄死，然后再把羊给带走。天黑，还没到天黑呢。这就是我找的陈甸甸的房间，精彩！你怀疑谁呀、啊？我，因为我
只搜我只搜了陈建店的，那我就怀疑你漂亮。对，我怀疑你。我没有搜啊，没有看。你真的觉得我的品行不好吗？我觉得不光是你的品行不好。<笑><笑>今天我们这里有组合呀！我觉得我品行不好。我们今天有套组。下面是谁品行不好谁自己上去吧。快点！我刚讲完了已经。我来了，来吧！我来跟大家说一下，我搜的就是你，就是你，<笑>辛苦了。我在你的房间小时装后面的小暗格搜到了两个修书。第一份修书是无厘头一贯的作风，脏水和鱼骨头，泼出去。而我本人的是扫地出门，还给我扫出去了。然后。一个重大线索，一个重大线索。我一进门，就看到一个桶子。哎呦，桶子上面写的食，食物的食。桶子打开，肥肉相间，并且有骨头。啊！我的天，你自己有？大家看好。这已经不是肥肉，这是骨头，这是。这是肋排。那叫肋排吧？肋肋排。我去，你这打的什么牌啊？<笑>我也想了半天，肋排。排<笑>那你解释一下你的肉？这肉就是打裂，留着存着的。为什么不上交呢？私藏自己吃啊。自己吃？对啊。为什么要给你啊？凭什么给你吃啊？我是不配，但你的前妻，他也不配。为什么？我为什么不配？我饿，因为。<笑><笑>你刚刚还挺乖的呢，你家务活干少了是吧？天天给我闲着尝肉吃。所以私藏肉在这个部落已经成为了男士普遍的现象。谁还不存点私房肉是吧？哎、关键不是他为什么要把肉藏起来，关键是他这肉哪来的？这个烤起来更好吃。哎呦，哪来的？我们四天连块果子都没有了，自己打猎打的。但是你是跟大家一块打猎？没有啊，是今天是跟大家一块，前两天可不是啊。单独行动啊？对啊。他说他不擅长打猎，在打猎这方面啊，其实我不太行。就是我原来是没打到过猎物，但是我这两天我就会又学会了新的技能，我就会打猎了。怎么突然有的新技能？灵机一动，啊，开悟了。他也有了新的技能。然后关键证据来了，这个证据关键到我一点都看不出它是什么意思。一张图，中间呢有一个火种，上面有两个关键的字。叛徒，叛徒，叛徒。然后，当中有一个大大的大叉，大叉外面有一个圈圈。说一下吧，谁是叛徒？我呢，认为呢，真首领是叛徒。然后我也一直在找他。我看到你确实是连了两根线交叉点。我觉得他应该是首先有了一个范围，有了一个直径。对，是我一点一点一点一点找到的。而首领知道这个事儿是吧？那首领当然不知道了。但你觉得这些指向首领？对。然后我还找到一个证据，也不能说证据吧，我觉得是辛苦了对自己一生的解读。他的墓志铭。墓志铭。<笑>你留在我们部落里的只有你的无能，解读的非常正确。这应该是座右铭吧？<笑><笑>个性签名。是应该别人给他写了吧？像首领的。这就是今天发生的事儿。中午十一点半，不是找了真首领去了吗？啊啊啊！他跟我说的话，他
他一边说一边吐一张纸条出来。没有没有，这是我自己写自己记下来的。听完之后呢，我有点生气啊，然后我就觉得呢，这侮辱我得把这话记住，又侮辱你，同时又是个叛徒，所以你动了杀机，是吗？记住他是杀，做点做点。<笑>这段掩饰内心的不安，你没看？记住他是杀，做点做点。你不想说可以，咱俩用密语交流。这个，我这儿来了，你快点。我这他啊！哎呀，给你投票了，破破案了，下班了，下班了。那你卡过了没？我觉得他非常可疑。嗯，每个人现在都找到谁就说谁可疑是吧？那你们这种怀疑对我有什么价值吗？就是你，辛苦了，就是你。最后勋，哎呀，昨天，嫩的,的，多少的羊腿都落进了别人的肚子儿。我主要是搜了金理，然后在他这发现了三封休书，第一张就是阿萨，第二张是阿里的，第三张是我的。理由有吗？没有，没有。然后呢，我就在他这个柜底下藏着毒苹果十个，真首领埋于西图瓦，二零年十二月二十五日，但是少了一个，他写了十个，但只有九个。毒苹果十个，你你给我毒苹果，因为你嫉妒我会爬树，对。我本来是我们部落里生女儿最多，又很幽默，又会讲笑话，人气最高。结果你出现，你不光会爬树啊，大家还很喜欢你。本来是来我家缝兽皮，现在都去你家了，我要干掉你。我想起来。曾经有人误食了绿苹果而死亡了，首领为了怕人再误食，把它埋了起来。我知道它埋在哪里，我就挖个坑，埋个土，数个一二三四五，把这苹果全部拿出来，就要拿一个给你吃。我感觉你要变身了，在我对面。但是，这尾巴露出来了，嘿，他马上要变身了。你可以把这两个牙摘下来搁这儿。那，但是。毒苹果是绿色的，也太明显了吧！我只能偷到一种花料，那个花叫做萨扰花，那个花枝是红色的。我把那个花枝挤出来，涂在了绿苹果上，绿苹果变成了红苹果。答对了。所以并不是说红苹果吃完会变绿，它就是把一个毒苹果粉饰涂了红色。我明明看到你吃了一口，我以为第二天我再也见不到你，没想到你安然的出现了。但是好消息是，你不会爬树了啊啊啊！哈哈哈！但是你没有想到，我掌握了新款两个发型。然后这个新款发型再次博得了首领的欢心。对啊，我气呀、啊，我心焦，我也想换发型啊，但是我坚持住了。然后呢，我又在两个牛犄角，然后里头藏着四片树叶，这个树叶上写的信息就非常关键了，是萨不行，换一个吧。西图瓦，一五年十二月，落款人啊叫金鱼，这金鱼是谁？金鱼是我的姐姐。关键你姐姐怎么知道我不行了呢？跟你姐姐没什么交集啊。第二个，李不行，换一个吧，<笑>金鱼。西图瓦一七年十二月，勋不行，换一个吧。金鱼，西图瓦一九年十二月，万万没想到，臣也不行。金鱼，二零年十二月，是为什么要加个野呢？帅哥竟然没点用，我就不知道为什么他最后在这一篇书页上要加个帅哥竟然没点用，那你还看不出来吗？难道我们不帅吗？你们不帅。金鱼是我的姐姐，她呢是个医生。
因为我们部落就是要有生女儿。对对对对。可是有一个问题，呃，我跟你生的是女儿啊，是女儿。为什么说我不行？你生出了女儿，为什么说我不行？你的确是生出女，有这个结果，可是这个过程就是有一些不行。我我只是犯了这个部落里所有的女人都会犯的错。我在听什么？我们是不是？不是，哎，他有个问题啊。最大的问题是，你也是个生个女儿啊？你们俩应该也是给生了一个女儿吧？对。但是生女儿她应该是高兴的。对，为什么一直换？那这个不行，就应该不是指生女儿的问题。这有一个，这有一个审讯通知啊！西图瓦部落女人经理，请于今晚十九点到广场接受真首领的审问。审讯原因：经于行为不正，罪大恶极，已于今天十一点四十分被真首领逐出西图瓦部落。据金鱼口述，他的罪，经理并不知情，故经理的处置待询问后。再决定。二一年一月二十八日，所以这个倒是跟陈甸甸之前说的时间线吻合的，就是十一点四十，他确实看到有一个人戴着披头套被带走了。到十一点四十呢，就看到首领给一个人戴上了一个兽皮的头套，所以呢，问题就来了，看到胎记了吗？啊？这四个孩子身上都有跟死者一模一样的胎记。就是腰上那块儿。姓金的，他们家所有的孩子都是姓何他们家的。我的四个孩子，一五年、一七年、一九年、二零年，我的四个孩子出生的日子，一五年、一七年、一九年、二零年。全换了，你锁锁是不是？真是哈，怎么为什么呀？这样呢？为什么呀？我就是坨坨的招妹呀！好，我承认了，又要变身了，又要变身了。对，这些孩子都不是我的。没有想到六级了还能有这么全新的抓妈的玩法，你还发展了魔幻。魔幻伦理剧，我毕生所愿就是当上首领，我要生女儿，我要当首领。可惜呀、啊，你品行不端，招妹要被我拿下的时候，首领出现了，强取豪夺把她拿走了，我怎么办？怎么办？我花费心思啊，跟首领同时怀孕，但是呢，又在首领面前给她早几次，这样我就可以先生下。生下来的时候啊，我不仅仅是个男孩，但是我立刻把丈夫给收掉了，对外宣称是个女儿。我姐姐金宇，她是一个接生婆。我老觉得你是不是应该这样趴在地上讲才对？那个怪物都是你吧？嗯、我刚才特别想有一个提议，就是看他这个两坨里面是不是两个犄角。是一个接生婆，她说换一个，换的不是丈夫，是孩子。就这样，一个接着一个，一个接着一个，我把他所有的孩子都换过来了，但是他居然告诉我，他发现我姐姐暴露了，我怎么能让这件事情公之于众呢？因为这样我就。品行不端了，这可不是品行不端那么简单<笑>，所以就要把他杀了。大腿，我我想杀，所以你很着急。我想，尤其是今天，你是最迫切的，也不能因为今天他一跟你询问完之后，你你告诉他你知道你没有办法了，对，就是一定要在天黑之前，就是这张，七点之前。
将分析一下我们的几个证据啊。萨尔朗阿里朗，我们两个是朗朗组合。萨<笑>萨特别像在自己头上种了一盆植物，歪<笑>脖子树。走。接下来给大家分享一下我拍到的几个证据。许愿池里有一个非常重要的时间节点。四天后晚上回来就可以给大家分吃的了。公共场合大家都有机会知道真首领从一月二十四号开始会有几天的时间不在部落里，而真首领提前回来只有一个信息，就是在许愿池上写着：“只拿到了一坨肥肉，我只好提前回来了。”真首领，二一年一月二十七日。所以，谁看到了这个条子，谁才知道真首领今天回来。嗯。除此以外呢，我们在死者房间的现场发现了，我们为什么这个雕塑拍了三张照片？不同角度，不同角度，但是都是同一件事。雕塑的额头上有血迹。哦。凶器。而且死者的后脑部有一个深达。脑颅部位的钝器伤，应该是导致死者死亡的一个直接原因。嗯。但这个东西呢，应该不是在现场直接砸倒的，因为它砸倒之后，你们所有人除了和，都有两两在一块的证明。但如果这样的话，这个案子破起来也太简单了。如果就剩和一个人。有可能就这么简单。No, 你你这个，我要用双虎口指向你。我个人认为，这是应该是一个机关。机关啊？它应该有一个延时装置。我跟阿里郎，我们两个发现啊，在死者的房间里面有一个双层的石台原本火盆是在这个位置，但是被移到了这个位置。因为在他移走的地方，下面有一个火盆烧过的黑色的痕迹，啊，而火盆此刻所处的位置下面是干净的，所以火盆在这儿的时间很短。在火盆的上方，这个地方有一块小的石头，然后有一滩融化的油的痕迹，肥肉。对，闻了一下，应该是动物脂肪。啊，这个石头上面有油的痕迹。除此以外，在旁边有一块石头，上面也留下了油的痕迹。所以，我觉得很有可能是他把肥肉压在这块石头上，然后把这块大石头放在肥肉上，形成一个坡度。嗯，一旦这个火盆把上面的石块加热，这个肥肉开始往外冒油。润滑到一定程度，这块石头就会顺着这个坡度砸下来，砸了就制造了一个响声，所以我们听到那声巨响，其实就是石头砸下来的声音。对，砸到地上的石头。这个声音是为了把我们吸引到现场，对，同时造成不在场证明，同时让我们觉得好像案件的发生是在那一瞬间。但知道那块有那块肥肉的人都有谁啊？因为首领在许愿池里写的非常明白，我只讨到了一块肥肉。原则上是所有人都有可能。另外，关于那只羊的行踪，二十四号晚上七点我打到了，然后随即被怪兽袭击，怪兽抢跑了羊，在二十四号晚上就出现在这儿。羊，你一直养在那个圈里，对。但是突然到了二十八号，嗯，也就是今天，对，你才发现羊脖子上多了根绳，而且绳上有铃铛，对。就是我发现羊羊脖子上有铃铛，跟我发现那个真真酋长套那个套是同一个时间。与此同时，说真酋长昨天回来的，但是因为那个篱笆太高太密，他没有听到羊的叫声。但今天十一点，他打开这个。小花园发现，咦，里面居然有一只羊，所以他很开心，把这个羊跟自己的铃铛拴在了一块儿。但是当我们发现的时候，那根拴铃铛的绳断掉，羊已经被带走了。
，在首领房间里有一个方的石盆这有个土盆土壤有被翻动的痕迹，而且找到了植物的种子。也就是说，我们的首领在试图种植。哦，我知道了。智慧树下智慧果，做着智慧的你和我。吃了这个果就能开悟，不好意思，对不起。智慧下你和我。补充的非常好。馍馍里面有问，我怕你他这里面有种子，智慧果，萌生出智慧的种子，在这里发芽。所以我就觉得这个线索很奇怪，谁过来翻过这个东西？然后还有一些证据，我们的阿里郎跟大家分享。首先我们在真首领房间里发现了一根点火枪，包着兽皮的点火枪。这，这就是他说的。我找到了保持火种的,一个种的方法啊！而且我们很很怕火的，因为我们没有办法控制火。嗯。然后它上面还有一个，刚才一开始也没发现，其实这根笔下面也有这个 logo。然后就是包着这根点火枪的外面的兽皮，其实是一个说明书，神奇火焰在这里。然后它的第一步是告诉我们怎么去照明，第二步是取暖，第三步是烤熟食物，第四步是烧掉野草，制造肥料，让果树长出更多果实，种植。然后第五步是烧制陶土，制造储存食物的器具。最后一步是冶炼金属，打造武器。请各位再回忆一下，在广场上，我们的酋长只写到了烧熟食物，还有很多用途，我慢慢教给大家。也就是说，首领还没有来得及把这个文明进程往下推进，就被干掉了。他为什么被干掉？或者说，还有没有另外一个思路，就是我们的首领也并不太想我们知道太多信息，可能这也是另外一种方向的想法。也是，嗯，也就是说，首领为了保住自己首领的位置，他可以。掌握文明进程，掌握文明进程，然后慢慢的告诉你，一点一点告诉你，这样大家就会拥护在他旁边，像神一样去去崇拜他。然后还有现场发现了两个信息，一个是我们其实今天第一个进到凶杀现场的时候，我们是发现这个门是关着的，然后他门口的那个留言板上是写着“如本门关闭”。则代表首领在休息勿扰，也就是说，我们其实，在案发的时间的时候，我们门是关着的，对，是在一个休息的状态。然后还有一点就是刚才一开始提到过的，就是我们首领的那个窗外是有一个灌木丛，是被踩踏过的。所以我一开始想的是，会不会凶手在作案以后翻出去？但其实现在还有另外一种可能，就是凶手从外面翻进去。对，嗯。目前就先这么多。哇哦，精彩！所以我们有几个疑点，我们在下一轮搜证的时候，希望大家去着力寻找一下答案。一个就是我们大致推断的这个作案过程，我们尽量把它还原，嗯，这样我们根据时间线才有可能锁定嫌疑人群。第二，那个游戏币、激光剑，还有这点火枪，这些东西从何而来？你们的突发技能从何而来？我觉得它应该是有一个时空穿越的因素，把过把现代的一些东西传递到了过去。我突然有了第一季的感觉，超兴奋的。另外，我还要提醒大家注意，这个怪物到现在没有任何指向性。怪兽突然的出现，我始终不相信这是个怪兽的问题。这个不是，咱们的那个玩偶不都是这个？翻脸的这个人吗？娃娃吗？啊，你说芒果仔啊？对啊。我觉得我们今天的所有这些事情，已经不能用简单的我们这个部落能够理解的科学常识来解释了。这都意味着一切皆有可能。
好了，加油，加油，继续封神。刚才我觉得分析的是对的，嗯，就是那个机关啊，不是用来击人的机，对，所以我觉得时间点就可以往前提，提嗯，沉淀点的，他必须要主动去找别人聊天，才能证明他有没在。被找的那个人是被动的，所以可疑性是大的。其实那段时间他是三场全在的，他经过了首领的门口，然后在那瞎逛，关键是从十二点半逛到四点，三个半小时，他在逛什么？其实动机最强的目前就是基尼，干的那个事儿是目前性质最严重，而且他是非常过激。他要是敲击死者的后脑，他是最方便的。地。地球生存着一种能独立思考、直立行走的生物。有人可能想阻止这个文明的进程，充其有气。有一个人拿了盲盒，啊、看图啊！你能不能不要杀他？他已经死了。被怪兽袭击，有人要陷害他。这个忍不蛋要毒死我，还栽赃我！呸！他在说谎。我要阻止盲盒的启动，等于他藏了一个很大的秘密。不变，罕见病，时空穿越，真实身份。这只是一个游戏。哎，有人，就是他，就是他。啊，啊怎么回事啊？我的天呀！他有机关图。啊！什么什么什么什么什么？他、啊、来了来了，我们要被毁灭了。这种文明，一切皆有可能。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列对本节目的大力支持。要当名真人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 戏精成员。感谢特别合作媒体微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。深度短视频合作平台抖音，新闻客户端合作澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克尔，感谢特别合作智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大疆网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲。都影视。